ያብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ሪጆች በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር በባህሪው ጻድቅ ንጹህ ሰው ወዳጅ ሆነ ሰውን የምታገስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በወድ ልጁ የተቀበለን ይዋጀን ያጸደቀን ያከበረን ደሞ ለብዙ ፍሬ ለብዙ ቅዱስ እናይጠራን ሱ ክብር ምስጋና ዳሴ ይገባዋል ታች ባለውለታይ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናል ሊንክ አስቀምጨላችኋለሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉት በዛ መንገድ በዛ ቻናል በኩል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርቶች በተከታታይ ከዚህ ቀደም የተሰሩ የተቀረጹ ትምርቶች አሉ እነሱን በዛ ቻናል ላይ ለማኖር የተጋጀን ስለሆነ እንድታዩት ያግዛችኋል ሰብስክራይብ እንድታደርጉት በዚህ አጋጣሚ አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር ልጆች ሮሜ 4 13 ላይ በእምነት ጽድቅ እንጂ በሕግ አይደለም የሚል በጣም አስከራሚ ቃል አለ። ጽድቅ ምንድነው? ብዙ ሰዎች ስለ መጽደቅ ያስባሉ ከሞት በኋላ ባላቸው ህይወት ከዛም በፊት በስጋ በቆመ ለስጋ ሳሉ ጽድቅ እንዴት እንደሚገኝ እንዴት እንደማይገኙት ያስባሉ ስለ ጽድቅም የተለያየ ምት አስተምሮች የተለያየ ትርጉም ስለሚሰጡ በተዛባ መልካከት ውስጥ ያሉ አሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል በአዲስ ኪዳን ጽድቅ ምንድነው ምን ብሎ ነው የሚያስተምረው የሚለውን ማይት ይኖርብናል ጽድቅ በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ያለውና በባህላዊ ወይም በለማዳዊ አተረቋጎም ጽድቅ ምን እንደሆነ ሁለት አይነት ሐሳቦች አሉ አሁን በእኛ ውስጥ ማለት ነው በተለይ ለማዳዊ ያነጋገር አንድ ሰው እግዚአብሔርን ይወደደ በሰማይ ዋጋገኛለሁ ብሎ የሚያደርገውን ጥሩ ስራ ጽድቅ ወይም የጽድቅ ስራ ብሎ ይጠራዋል ስለዚህ ያን የጽድቅ ስራ ለምሳሌ ተራ በማብላት ሊሆን ይችላል የተጠማ መጠጣት ሊሆን ይችላል ወይም በጣም ደግ የሆነው ነገር ማድረግ መስራት ይሄ የጽድቅ ስራ ነው ወይም ጽድቅ ነው ብሎ ሰው ያስባል ያው መለኮታዊ መጻፍ ቅዱሳዊ ተነታኒ ያልተሰጠ ያልተሰጠበት አሳሰብ ነው ጥሩ ስራ መስራት ምንድነው እሱን ወደ ኋላ እናየዋለን ምን ተብሎ ነው የሚጣራው ጽድቅስ ምንድነው የሚለው ለማየት ቀደም የተነሳንበት የሮሜ 4 ጥቅስ በጣም ወሳኝ ነው አብርሃም ነው የሚያነሳው ሐዋርያ ጳውሎስ አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል ስለዚህ ጽድቅ ከአምነት ጋር የተገናኘ ነገር እንደሆነ ነው የሚያሳየው አብርሃም በጣም ብዙ ጥሩ ጥሩ ስራዎችን ሰርቷል ሰው ይሰራቸዋል ተብሎ የማይታሰቡትን ከሰው ልጅ አቅም በላይ ሆኑ ስራዎችን በእግዚአብሔር ፊት አድርጓል ግን አብርሃም ሰራ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት አይደለም የሚለው መጽሐፉ አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ነው የሚለው እግዚአብሔር እምነቱን ትክክል ብሎታል ጽድቅ ማለት ትክክል ማለት ነው ትክክለኝነት ማለት ነው እና አንድ ሰው ጻድቅ ነው ሲባል ትክክለኛ በሆነ መንገድ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ጻድቀ ሲባል አንድ ሰው ትክክለኛ ሆኖ ተረጋገጠለት ማለት ነው ራይትነስ ይባላል በእንግሊዝኛ በአማርኛ ቀጥተኛ ወለም ዘለም ይሌለው በእግዚአብሔር ባሰመረው መንገድ የተወሰነ የታመነ ማለት ነው ጻድቅ ማለት ወይም ጻድቀ ማለት ቀደም ካል ነው መልካም ነገር አገኛለሁ ብለን ከምን ሰራው ወይም ስራ سنሰራ ጽድቅም ሰራው ምንድነው አይነ ሳይሆን ጽድቅ በራሱ ሲተረቆ ቀጥተኛነት ትክክለኛነት ማለት ነው እና እግዚአብሔር እምነታችንን ለምን እንደው ጽድቅ አርጎ የሚቀበልልን ማድስ ኪዳን አንድ ሰው ጻድቀ የሚባለው ክርስቶስ በሰራው በሰራለት በዛነት ሲያምን ነው የዛ በዛነት ተካፋይ ጽታፊው ዳር ደርሶኛል እኔም አንዱ ነኝ የሚል ሲሆን ጻድቅ ተብሎ ይጣራል 
ምን ማለት ነው አሁን በተማና አተረጓጓም ትክክለኛ እምነት አለው ማለት ነው ትክክለኛነት አለው ማለት ነው እና ጽድቅ የሚባለው ትክክለኛነት ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው እምነቱ በዚህ ነው የሚለካው ትክክለኛ እምነት ነው ያለው ወይስ አይደለም ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ነው እግዚአብሔር አንድ ልጅ ላከ በልጅ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው የሚለውን ይሄን አዋጅ አው እነት ነው ብሎ ልክ ነው እና ቤቴ በዚህ አመነን እንድናለን የሚል ሰው ትክክለኛ ሰው ነው ጻድቅ ይባላል እንግዲህ ጻድቅ የሚባለው በዚህ መንገድ የሚያምን ሰው ነው ያች ኪዳን ጽድቅ መነሻ መሰረቱ ክርስቶስን ማለት ነው ክርስቶስን ያላመነ የትኛውም ጥሩነት ጥሩ ሰውነት ነው እንጂ ጽድቅ አይባለም ጥሩ ሰው ሊያሰኝ ይችላል ህዝብ ብሎ በአለም የሚገኘውን ዋጋ ገኛል ሰውየው ጥሩ ሰው ከሆነ ህዝብ ያከብረዋል ሰው ያከብረዋል በትራፊክ መልስለታል በደስታው ጊዜ የሚከበው ደሞ በሀዘኑ ጊዜ የሚቀበረው ይበዛል ይሰራው በእምድ ላይ ጥሩ ስራ ስላለ እግዚአብሔር ግን በሰማያዊ ችሎት ፍት ጻድቅ የሚለው ሰው ክርስቶስን የላከውን ያመነ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ ተስማምቷልና ትክክለኛ መንገድ ላይ ያለ ተብሎ ይቆጠራል ማለት ነው እንግዲህ ጽድቅ በችግኝ ነው የሚመሰለው ለምሳሌ አንድ ዛፍ ለመትከል ሲታሰብ መጀመረ ችግኝ አምጣታችሁ ተተክሉና ያ ችግኝ ሲጸድቅ ወደ ማደግ ይመጣል ጽድቅ የእድገት ወይም የቅድስና መጀመሪያ ነው አንድ ሰው ሳይጸድቅ አይቀደስ እምነቱ ሳይስተካከል ስራ ላይ ሰርሊ ስለያስ ሊኖረው ፍሬም ሊያፈራ ይችላል ማለት ነው አሁን አንድ አንድ ሰዎች ስራቸውን አስቀድሞ እግዚአብሔር ድረስ ማስኛት ይፈልጋሉ። እምነታቸውንም ቸል ይላሉ። ለእምነታቸው ብዙ አይጨነቁ። በእምነታቸው ማደግ እንዳለባቸው ያስቡ። ግን በስራቸው ጥሩ መሆናቸው እግዚአብሔር ድረስ የሚያስኝ ይመስላቸዋል። እግዚአብሔር ሺህ ጊዜ ሺህ ነገር መንሰራ ያውቃዋል። መንሰራውን ስለ ያቃል ከኛ ምን ይቀበል የሚችል አምላክ አይደለም። ቢላል ኮዳይት በመዝሙሩ ካውራ በግ ስብ አቀርብል ይመንጋው ይመጥረበዳው አራዊት መንጋ ሁሉ ያንተ ነው ይላል እግዚአብሔር ምን ሰጠው ምንድነው ስለዚህ ያቃል ምንሰራውን ስራ ይስራችንን ወጥጤት ያቃል ግን ሁሉ ግዜ የሚደሰተው እሱ ባዘጋጀልን ማዳን ስንስማማ ነው አቤት አንተ ድንቅ ነህ መስቀል ላይ ልጅህ ሞተ ያንን ሁሉ ፍዳና እራ ከፈለ ይሄ ፍቅር ድንቅ ነው ሲባል ነው ደስ የሚለው እግዚአብሔር ይበልጥ ስለዚህ ያንን ሰው ይባርካዋል በዛ ሰው ውስጥ መንፈስ ቅዱስን ያሳድራል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ፍሬ እንዲያፈራ ያደርጋል ሰውየው መንፈስ ቅዱስ በውስታችን ሲሰራ ገላቲያ 5 ታይዎስ 2 ላይ ተጻፉት የመንፈስ ፍሬዎች በውስታችን እናገኛለን ትግስት ፍቅር የዋነት ራስን መግዛት ንዚን የመሳሰሉ እምነት በውስጣችን እየበቀለ እያበበ እያበበ ይሄዳል ቀደም እንዳልኩት የተተከለው ችግኝ አድጎ ዛፍ ሆኖ ፍሬ እንደሚያፈራ ፍሬ ማፍራታችን አይቀርም ግን ፍሬ ማፍራት መትፈልጉ ሰዎች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያላችሁን እምነት በደመርመሩ ድን የበታለሁ ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ ወስ ደሞ በጣም ዋላቀር እንደሆኑት ሰዎች ወይ በደም እንዳልገባችሁ እንደጠፉ ሰዎች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሌላ ቤተ እምነት ሰጣችሁ ተታችሁ ተቀምጣችኋል ወይ ቅዱስና የሚባለው የቅዱሳንን ህይወት ፍሬ የምትመኙ ከሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላካችሁን በታንታችሁን ይሞተላችሁ ለናንተ ዋጋ እንደከፈለ ማመን የሚጀምረው ስራ ነው ይሄ ክርስቲና እንደመነሳት ነው ናኮ ክርስቲና ያምን መሳው በትክሻን ሄደ የነን አምላክ ታውቃላችሁ አይደል ክርስቲና አባት ሆናችሁ ወይ እናት ሆናችሁ ምታቁ ሰዎች ህፃኑን ልጅ ጣቱን ይዛችሁ ምንድነው የምትሉት ታስተዋሳላችሁ ናህ ምን ባህዱ አምላክ በእግዚአብሔር አብና አምናለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ስለዚህ ስለኛ ተሰቀለ ሞተ ተቀበረ በጴን ጤና ይው በቅላጦ ዘመን ሞት እንድላርቁ ተነሳ ለያረገ ታግመኛ ምን ይመጣል ያንን ይመጣው ነው ተስፋ አላረጋለን ብለን ነው እኮ እምነታችን ነው ክርስቲና ምን እናሳበት ሆነት ክርስቶስ ለኛ መሞቱ ላንተ ለኔ ለሁላችን መሞቱን መዳህነ ዓለማችን መሆኑን ማመን ነው እምነቱ ይሄ ነው ይሄን እምነት ይሄን እምነት ያላካተተ በጎነት በቃ ዝም ብሎ እንደማንኛም የዓለም ሃይማኖት ማለት ነው ጥሩ ሰው 
ጥሩሶ ደሞ ዋጋ እግዚአብሔር በመጥል ላይ በረከት ይሰጣዋል ይባረካል ይሞታል በነፍሱ ግን አይጸድቅም ለምን ሰው ኃጢያትኛ ስለሆነ ኃጢያት ተሸክሞ ሰማይ አይገባ ካልተከፈለለት ደው መስተቀር ክርስቶስ ዋጋ ሰለከፈለ በሱ ሰላመነ ሰማይ መንገባው የኛ ነዳ በመከፈሉ ምክንያት ነው ስለዚህ ጽድቅ የሚባለው ይሄንን ማመን ነው ያ ይጸደቀ ችግን ያደገ ሲመጣ በጎነት ሆስቱ እየፈሰሰ ቅድስና እየመጣ ይመጣል ይሄ እንግዲህ እምነት ከሰላጋ ብሎ ያቆም በመልክቱ ያቆም መልክት ምራፍ 2 14 ላይ ተከሰልን እምነት ከምግባር ጋር ከመኖር ጋር ማለት ነው አንድ ዛፍ በጽደቁን የምናቀው አድጎ ሲያፈራ ነው እርግጥም ተጠብቆ ነው አይቸኩል ጽድቅ ያለውና ባንዴላ ፍራ ማይል አንድ ዛሬውኑ ጽድቅ ጽድቅ ያለው ዛሬውኑ መላኩን ከይዝል ሁን ምልሶ መኖር የለበት አንዲ ጸድቅ ያለው ጌታን ካል መሰልኩ ማለት የለበት አይሆንማ አቅሙም ማይኖር ነው በሰንበት ወጥት ህይወት ውስጥ ያለሁኝ እዛ ወልቂጤ የገበረ መንፈስ ቅዱስን ባለማ አክብር ጥቅምት አምስት ቀን ወደ እዛ አከራቢ አንድ ቤተክርስቲያን አለ በግራችን ካንድ መንፈሳዊ አገልግሎት ወንድም ይጋ ሄድ ሁለታችንም እግዚአብሔርን የሚፈልግ የመጣማት ለምን ምድ ነበርንና ገበረ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ሰባኪው ስልጻ ደቁ ይናገራል መድረክ ላይ ለሊት ሳይተኝ ይደራል ይጸልዩ ነው የሚያድሩት እና ይሄንን ድንቅ ህይወት ቀናነበት በመጀመሪያ በጣም የቀናው ጓደኛ ይሄ ነው ትንሽ ቤቱና መነኩሴ ስሜት አለውና ጓደኛ በጣም ተናደቀ ቀና እኔም እንደዛ መሆን አለብኝ ብሎ አሰበ አበራ ነው እንደ ላይ እንደዚህ ሆነ እንዳለብን መላማመድ እንዳለብን የእንቅፋችንን ሳይፍ መቀነስ እንዳለብን እና እሱ ልክ እንደገባ ገብረ መንፈስ ቅዱስን መምሰል ፈለገ ጸልይ ጀመር ለሊት መጸሎት አለቀበት ከ30 ደቂቃ ያለፈ ጸሎት መጸለ አልቻለ ስብከቱ ግን የቀኑ ስብከት ግን ለሊቱን ሙሉ ይጸልዩ አድሮ ጻድቁ ጻሃይ ወጣ ሲሮም ይለው ጻሃይ እስኪ ወጣ ምን ቢል ጸልይ አለ ጨነቀኝ ምሉ ጠፋኝ ብሎ በማግስቱ ራሱን ታዝቦ አቅሙ ለክቶ ነገረ ምንላችሁ ነው ባንድ ቀን ጸርቀን አልበለን ባንድ ቀን ቅዱስ የቅድስና ፍሬ የሚጀረገበት ዘፋን ሆነ ጊዜ ይፈልጋል አሁን አንዳንድ እንደው ያተለ ወጥን የሚመስል ሰው አለ ስለ ክርስቶስ ሰምቶ ገና ይሆነ ሰው አለ ግን ያ ሰው ያ ገና ያ ቆጠቆጠ መግቦት ይፈልጋ እግዚአብሔርን ቃል እየሰማ ማደግ አለበት ይያደገ ሲመጣ አባባና ፍሬ ሆነ ይጀምራል ከዛ ኢየሱስ ፍሬ ደሞ ፋይላ ፍሬ ይሆነ ይመጣል እና ጽድቅ ማለት ይሄ ነው ነው በኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ይምናምን ስም ሆ እግዚአብሔር ትክክለኛዎች አድርጎ ልጆች አድርጎ ይቀበላል ስለዚህ በእምነት ጽድቅ እንጂ በሕግ አይደለም ያለው ጳውሎስ ስለዚህ ነው በእምነት ክርስቶስን በማመን የሚገኘው ትልቁ ዋጋ አንተ ጻድቅ ነህ ተብለ ትቆጠራል ጻድቅ ነህ አይደለ ጻድቅ ነህ ማለት እንዶ ፍጹም ስራ እንከን ይሌለብ ማለት ሳይሆን ተቆጥሮልሃል ነው ክርስቶስ መስቀል ላይ ሰራው ስለ አንተ ተቆጥሮልሃል የጌታችን ታማኝነት የቅድስና መንገዱ ለኛ ሲል በእምነት ላይ በተመዛለሰ ጊዜ ምንም አልበደለም ይቆጠራልሃል ያ እንደዚህ ይቆጠራልሃል ተለብሰው አለ ክርስቶስ ውስጥ ተለብሰው ክርስቶስ ያንተ ውስጥ ዋጋ ሆኖ ይቆጠራል ማለት አንተ ተከቱ ይቆጠራልሃል አንተ ምትለካው ምትመዘነ ወይ ማንችም ምትመዘኙ አንቺን በለበሽው በጌታሽ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሳይገባን ጻድቅ ሆነ ምን ይቆጠራል ማለት ነው በደንብ እንዲገባን እስራኤላውያን ነው ማስመሳል የማነሰው እስራኤላውያን ከግብጽ ሀገር እንዲወጡ ተስፋ የተነገረው ለአብርሃም ነው አስቀድሞ ልጆቹ በግብጽ ሀገር ባሮች ሆነው አራት ወታ ምት ቆያሉ ከዛ ይወጣሉ እግዚአብሔር መhall አምራል በአብርሃም ዘር በኩል በኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃም በሚወለው አዛብ እንደሚባረክ ስለዚህ አዛብ እንደሚባረክ ዘር ወይ ክርስቶስ ወይ መሲ በእስራኤል ትልብዱ ስለነበረ እስራኤል በግብጽ ሀገር እንዲቆዩ አልፈለገ ስለዚህ እግዚአብሔር በሞሴ በኩል ህዝቡን ጠራ ለምን እንደው ህዝቡን ይጠራው እዛ ህዝብ ውስጥ ገና ያልተወለደ በወገባቸው ውስጥ ያለ ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለ 
የማይታችን ዘመዶች ናቸው እንደዛ አለ ስለዚህ ያንን ያንን መስያን ክርስቶስ አስቦ ህዝቡን በክርስቶስ ቆጣራ ስለዚህ ህዝቡ እንዲወጣ ከባርን ነጠራው ብዙ አይነት ጥፋት ያለበት ብዙ አንስተት ያለበት ህዝብ ነበር ባሪያ ነው ህዝብ ባሪያ ደግሞ ተቀላጭ ብዙ ስነ ስነ አይምሮ የተዛባ ነው ያን ሁሉ ሸክም ተሸክመው ግን ባህሩን እኩል ተሻገሩ አንተ እስራኤል አባቀረ ባህር ሲሻገሩ ቆይ አንተ ደና ሰው ነህ እለፍ አንተ ችግር አለ በቀር የተባለው አልተለዩ እነሱ ውስጥ ያለው ወደፊት የሚወለደው ያብርሃም ዘር የተስፋው ዘር ጌታችን በጌታችን ክርስቶስ ተቆጠረላችሁ አያችሁ ስለዚህ ባህር ተሻገሩና ትግብጽ እስራት አመለጡ ፈርዖን ሲከተላቸው ውሃ ሳጥሞ ሞተ እስራኤል ያለፉበት ያ ትልቅ መቆጠር ያልተወለደው ገና ሊወለድ ያለ ክርስቶስ እምነሱ መካከለ ሆኖ ነውና ተቆጠረላችሁ አሁን ልክ እንደዚህ አኖኛ ክርስቲያኖች ምንም አቀም ባይኖረንም ግን እግዚአብሔር ልጁንኛው ስለሚያይ ስለበላ ነው ስለለበስ ነው ሲቆጥረን በሱ ደረጃና በሱ ልክ ነው የሚቆጥረን አንድ ባለጸጋ ሰው ልጆች አሉት ባለጸጋ ሰው ልጆች ጓደኞች እንደማን ሆነ ያውቃል አሁን ልብሰለን ትልቅ ብዙ ያለ ዘበግባት ብዙ ወጣቶች ተሰልፈው አትገቡም ትገባላችሁ የሚል ከፍተኛ ትግል ባሩ ላይ ያለ የሀብታም ሰው ይመጣ ሁሉንም ግቡ አይልን ለመጀመሪያ ሚያስገባው የልጆች ጓደኞች ዘውስ ካሉ ነው ልጆች ጓደኞች ይችላሉ እነሱን አስገባቸው የልጆች ጓደኞች ናቸው ብሎ ያስገባ በልጁ በልጁ ምክንያት የልጆቹ ጓደኞች ወደ ሰርጉ ያስገባል እግዚአብሔር አብን እንደዚህ ነው የልጁን መልክ ይመስሉትን የልጁን መልክ የለበሱትን የልጁን ስጋ ይበሉትን የልጁን ደም የጠጡትን የልጁን ወንጌል ያመኑትን ይሰበኩትን ለይቱ ያስገባል ማለት ለምንድነው ልጅ ግርማ ሞገስ አላችሁ እንደዛ ለመግባት ሰጥቷችኋል ለምን የለበሱት ፍጹ እንከን ይልለው ወነተኛ ሆነ በሕግ ፍት የታመነ ያልበደለ ስለነበረ እግዚአብሔር ድረስ ያሰኘ ነው እሞ ወደው ልጅ ይሄ ነው ብሎ የመሰከረ ስለሆነ የሚወደው ልጅ እየተሸከመ ሁሉ ወደ ሰማይ ለመግባት እድል ሰጥቷችኋል ማለት ነው ይሄ ነው ዘርክ የሚባለው ይሄ ትክክለኛ መንገድ ነው ወደ ሰማይ መግቢያ መንገድ ነውና በክርስቶስ ያመኑ ክርስቲያኖች ሆኑ በስም የተጠመቁ ጻድቃን ተብለው ሲቆጠሩ በገድላቸው አይደለም ነው በእምነታቸው በእምነታቸው ክርስቶስን ሰላመኑ ነው እነዚህ ጻድቃን ተባሉ ሰዎች ጻድቃን ማለት ትክክለኞች ማለት ነው በትክክለኛው መንገድ ላይ ያሉ ማለት ይችላል ግን ደሞ እንደፈለጉ ተዘለው የሚቀመጡ አይደለም ወደ ማደክ መጽደቁ አንድ ችግኝ የሚታወቁ ሲያድግ ስለሆነ ወደ ማደክ ወደ ማፍራት መምጣት አለባችሁ መልካም ዛፍ በፈሬው ይታወቃል ይጽደቀ ሰው በፈሬው ይታወቃል እና ፍሬውን ቸላለ ጽድቅ አደገኛ ነው ሰይጣን ሆነ ዓለምን ፍርስና ይመታው በዚህ መንገድ ነው የጸጋውን ትምርት የጽድቅን ትምርት በሞተ ሰነ ምግባር ነው የመጣው የራቡ የዌስተርን ቲዮሎጂ ትልቁ አደጋ ሆይ ነው ጸጋውን ትምርት ከደም ቢተረጉምና ግን ሰውየው ለፍሬው ለመንፈስ ሐላፊነቱ ቦታ አይሰጥም ከዚህ የተነሳ የሐጣተኞች መሸሸጊያ ሆነ ስርዓት አልባ በተከሻን ተመሰረተ በአለም ላይ መሬ ሌላቸው መንጋዎች በዚህ ሁሉ ምራሳቸው የሚመሩ ሆነ እንደ መስፈንት ዘመን ሁሉም በራሱ መሬ ሆነ ራሱ የሚመራ ሆነ በዚህ ምክንያት ያው እንደምታውታው አውሮፓም ታምሰው ሰዎች አላታች ታውታቻቸው ዛሬ ባዶ ሆኖ ጨፈራ ቤት ነው። እና ምንድነው የጽድቅ ትምህርት በፍሬ በፍሬ መደገፍ አለ ፍሬ ማለው ይህ መረሳት የለበት ክርስቶስ ሞቶልኛል መልካም ነው ክብር ነው ይገባዋል በእውነት እስካና ይገባዋል ክብር ይገባዋል ግን ከሞተልኝ እሺ ከዛስ ምን ይጂ በፊቱ ቀርባለሁ ፊቱን የሚመጥን ዋጋ ባይኖረኝ ግን በእግዚአብሔር ፊት የታመኑ ሰዎች በፊቱ ይዘው ይቀጠሉስ ነገር አለ አሁን አቤል አመነ የታረደ በጋ ቀረበ አብርሃም አመነ ልጁን አቀረበ ዳዊት አመነ በገና አቀረበ ይቀበላል ይፈልጋል ከልጆቹ ምን ይሄ ነው የሚቀርበው በፊቱ ያን ይዘው የሚመጣው ሳይ ሲያስፈሬውን ይሰበስባል ያን ፍሬ ይዞ ይመጣል በጌታ በጎነት ከመለት ይዋናል 
መንፈስ ቅዱስ ፖስቶ የሚያፈራለት ፍሬ እንደዚህ በሁለቱ ያልተደገፈ ትምርት ሚዛን ይልለው ይሆናልና ጽድቅ ማለት በክርስቶስ ማመን መሆኑን ቅድስና ወደ ደግሞ ፍሬው መሆኑን ለይተን ማወቅ ይኖርብናል ስለዚህኛ ከሰላሞች ተለይተን ከሌላ አምነት ተለይተን ለየት የሚል እምነተኛ አምነት ለየት የሚልበት ምክንያት እኛ ኦርቶዶክስ ሰዋን ክርስቲያኖች ለየት ያንበት ምክንያት በጌታችን በመላእክታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ምንን ጻድቃን ተብለን በቆጠራችን ነው እስራኤል ገና በሚወለደ ክርስቶስ ተቆጥረው ባህር ለተሻገሩ እኛም እንደ ሞትን ባትሻገራን የበግማት ተስፋ ተቀበለናል ስለዚህ ሁሉ ግዜ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አርበው ይነያል እና መሰግነዋል የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ክርስቶስ ይባረክ ይመስገን ለምን ተቆጥሮልናልኛ በእኛ መትክ ታይቶልናል እኛ ሰው አልነበርንም የሰው መልክ አልነበርንም ስለዚህ የኛን መልክ ተከቶ እሱ ውብ መልክ ሆኖ ወደ ሰማይ እንድንገባ ተሰጥቶናል ይሄ ጸጋ አስተውታ ጽድቅ ይባላል በዚህ እግዚአብሔር አብድን ያመሰገንን ጌታችን በእንዱራችን ያከበረን የመብሩ ግዴታ እንዳለብን ያሳያል ይሄ ቃል ቸርነቱ ይዛ ምራቱ ይዛላችሁ ጸጋው ይደግፋችሁ የመብታችን ጸሎት በረከት ፈናንታ ይሁን መንገዳችን ሁሉ ንክፉ አይንካ ቤታችን በትሉ እግዚአብሔር ይከተላችሁ በዚህ ትምህርት ከተባረካችሁ ለሌሎች አቃፍሉት ባለውለታይ የሚለውንም ሰብስክራይብ አድርጉት ቀይ ሰሸት ናፊ ቀርባለሁ